हलो अभी वेलकम टू नवीना स्टडी हब इफ यू लाइक दिश वीडियो प्लीज़ लाइक अं षेर अं प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल कैड कलर सब्सक्रैब ानल कैसी दिन पकन बेल्ईका प्रेस अला प्रति वीडियो मेकते नोटिफिकेसन रूप में चरत सर यह मैं क्लास इंडिया हिस्टरी कदा अंत मर्थम पे राजनगर ऋग्वेद काल नागरिकता मनमुमकने रायण महाभारत इतिहास कंप्लीटी मालक रायण महाभारत पद इन निम्षा अद चला कदा का नीत अवसर ले मन को एग्जाम पाइंट आफ एम अवसरम अभी चपड़ी जरिए महाभारत इंत तुंदर अमायण इंत तुंदर अकोदी जस्ट दाने गुरी एम कथनेक चालू एवर दाटो रायण में पेद गोप अंटे रा महाभारत में कृष्ण गुरी इदंत स्टोरी आलरे तल बट अने अद्ते मल्ल चूसको मेरे क्वेश्चन अच्छा अभी अंत मेचे एक्व अड़गर अंदक नीन अभी चपेट जरिए सर रोज क्लास में मन ऋग्वेद कल नागरिकता असल की आर नागरिकता ले भेदकाल नागरिकता कदा अभी फस्ट में चपेट अभी रूम भागा विभजन अच्छे रूम टू डिवेड अना टू अने डिवेडर मन वेदकाल नागरिकता मन की ऋग्वेद कल नागरिकता नैक्स्ट मलिवेद नागरिकता रूम डिवेडना कदा दी मन तोलीवेद नागरिकता अटारे तोलीवेद नागरिकता अटार इला रूप डिवेड तरह मन को ऋग्वेद कल नागरिकता में यदा जरूनाया मलिवेद कल में एम निदा जरूरी मेन मेन इंपारटेंटी मन की वस्ट असल ऋग्वेद कल नागरिकता एक्न वी असल आर एम चार इक एम युद्धा चाहिए मन तेजक अंदर तो मन की यह नागरिकता कंप्लीट मैं स्टार्ट असल ऋग्वेद कल नागरिकता अभी तोलीवेद नागरिकता आर कल में मन को दी प्रतिपाद व्यक्ति एवर यह पेर अवसर लेंटे कदा विंटर् चूँ ऋग्वेद विंटर् चूँ विंटर् नीड्स अने व्यक्ति मन को प्रतिपादन चाहिए दीनगरी मैं दीन गुरी चपना व्यक्ति चपना अभी एक् बैल पड़े एद प्रदेश में अच्छा बैल पड़े कदा अंत कदा प्रती नागरिकता मन को अभी नदल दर इक बैल पड़ने कदा मरी इधी एक् बैल पड़े हरियाणा लूँ ये प्रातमेंटे ये राष्ट्रमेंटे हरियाणा प्रात चूँ हरियाणा लगवान्पुरा अने ऊरी मन को इध कनबड़दी एला कनबड़ी एला कृग्वेदे पात कदा प्राचीन कदा सो इक मन की एट्ला कनपड़ना इकड़ेमेम पात्र कनपड़ना अंत एम पात्र मट्टी पात्र अंत मट्ट तो चुनाव कुंडल कदा अभी कनबड़न अभी ये कलर उ या कलर बोर्ड रंग कलर कनपड़ना इंका इकड़े कनपड़ना गुर्रम गुर्रम तो चार कदा आ गुर्रम बोन उ कमकल आ गुर्रम यमुकल तो चुनाव एम आ गुर्रम तो यमुकल कनपड़ना वीटल तो एम चेसारे वो पुरावस्थ शाख अधिकार कदा वीट तो वालू अभी कॉबन डेटिंग अभी पद्धति वैसे वो ओहो ये कल नागरिकता कौड़े जी दी स्टोरी मरी नागरिकता एम भौगोलिक अंशा अंत मन को जोग्रफिकल एम उन्या अंशाने मेन मेन इंपारटेंट उन्नाईंटे ऋग्वेद कल गुरी मन चपाले नदल ग मुख्य चपड़ जरिए अरे दी मन सप्त सिंधु प्रातमी चुपकना कदा आर मन सप्त सिंधु प्रातमें कदा अरे इध सप्त सिंधु सप्त सिंधु नदल का प्रस्ताव अने जन कल में ए सप्त सिंधु अंत चपेना ऋग्वेद कल में एम अंत जीलमेंटे जीलम चीना रावि बिया चूँ आड़े रूम मूड नागैना कदा जीलम चीना रावि बियाटे सट्लेज सट्लेज और सट्लेज इंका मन को रावि बिया सट्लेज सिंधु सिंधु सरस्वती चूँ सिंधु सरस्वती नदल अने मन को ऋग्वेद कल में कनपड़े जी अंक वीट सप्त सिंधु नदल पीलस्ता मन इंका इकड़े पर्वता अब नदल कनपड़ना कल में मैं पर्वता एम कनपड़ना कल में अंत कनपड़ना मन को हिमालय मन कदा नेपाल दी हिमालय कनपड़ना इंका मुजावत्ने 
అనే ఇవన్నీ పర్వతాలు అనమాట మనకు ముజా పంత్ అనేటి ఒకటి ఇంకా ముజా వంత్ అండి ముజా వంత్ అనేది ఒకటి ఒకటి శిలా మంత్ అనే పర్వతాలు అనేటి మనకు ఈ శిలా మంతనే మనకు సులేమాన్ అని కూడా పిలుస్తామండి సులేమాన్ అని కూడా పిలుస్తామన్నమాట ఇలాంటి పర్వతాలు అనేటి అన్నీ కనపడినాయి అనమాట కానీ మీకు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలా అంటే అవసరం లేదు మీకు కావాల్సినవి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమైనా రాజకీయ పరంగా ఏమైనా జరిగినాయా అవి మీకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటి దీని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ మీరు తెలుసుకుంటే చాలండి అంతే మీకు ఈ హిమాలయాల గురించి ఏమైనా ఉపనిషత్తులు అనేవి మీకు చెప్పినాను కదా కౌశితక ఉపనిషత్ అనేది ఇక్కడ అయితే ప్రస్తావన అయితే జరిగింది మొత్తం ఈ ఋగ్వే ఈ ఋగ్వేదంలో ఎన్ని నదులు అనేవి మనకు చెప్పడం జరిగిందంటే తొంభై తొమ్మిది నదుల గురించి అయితే మనం మాట్లాడడం అయితే జరుగుతుందండి కానీ తొంభై తొమ్మిది నదులు నేర్చుకోవాలంటే అవసరం లేదు మనకు ఇక్కడ ఇన్ని నదులు అయితే ఉన్నాయి ఈ ఇది ఎక్కువ ఈ ఋగ్వేద కాలంలో ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడింది ఏ నది గురించి అంటే మనము సింధు నది గురించి బాగా మాట్లాడడం అయితే జరిగింది ఇదే అండి మనకు స్టోరీ మరి ఆరుల నాగరికత లేదా వేదకాల నాగరికత అనే కదా ఈ ఆరుల నాగరికతకు మనకు గంగా నది ఒడ్డున బయలుపడిందని చెప్పిన కానీ ఆరులకు అసలుకి గంగా నది తెలియదంట చూడండి గంగా నది అనేది తెలియదంట ఆ నది ఉంది అనే విషయం కూడా వీళ్ళకి తెలియదు కానీ మనము ఈ నది వద్ద దగ్గర ఇది అయితే బయలుపడింది అనే విషయం అయితే మనం చెప్పుకున్నాం కానీ అయితే వీళ్ళకి ఈ విషయం అయితే తెలియదు గంగా నది ఉంది అనే విషయం అయితే తెలియదండి సరేనా ఇక్కడ ఇంకా ఋగ్వేదంలో మనం యమునా నది గురించి మాట్లాడతాము ఇక్కడ చాలా నదుల గురించి మాట్లాడతామండి ఇంకా ఆరులు అసలు ఆరులకు తెలియని భౌగోళిక అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి ఆరులకు తెలి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఋగ్వేదంలో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్నాం కానీ ఆరులకు తెలియని భౌగోళిక అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట ఆరులకు తెలియనటువంటి భౌగోళిక అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ పర్వతాల గురించి చెప్పేసినాం కదా వచ్చే తెలియని ఏమి ఉన్నాయంటే మనకు వాళ్ళకు అసలుకి నదులే తెలియనప్పుడు సముద్రాలు ఏం తెలిస్తే సముద్రాలు తెలియలే వంట ఇంకా ఎడారుల గురించి డిజర్ట్ వాటి గురించి అస్సలు తెలియదు అంటే ఉన్నాయనే విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఓకేనండి ఇది అండి మనకు వీళ్ళ యొక్క స్టోరీ అనేది ఈ భౌగోళికంగా అయితే మనకు ఈ విధంగా చెప్పడం అయితే జరిగింది ఇంకా ఈ ఆరుల గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనకు వీళ్ళ రాజకీయ పరిస్థితి వీళ్ళ ఎక్కడ పొలిటికల్గా ఏమైనా పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకునేం అనుకోండి మనకు మొత్తం తెలిసిపోతుంది అనమాట ఈ ఆరులు ఏం చేసినారు ఏం కథ అనేది ఆరులు భారతదేశానికి ఒకటేసారి వచ్చినారంటే రాలేదు అనేక తెగలు తెగలు తెగలుగా వచ్చేసినారు ఒక్కొక్క తెగ ఒక్కొక్క తెగ అయితే ఎంటర్ అయింది అన్నీ ఒకటేసారి తెగలు అయితే ఎంటర్ కాలేదని చెప్పినాం కదా అట్లా తెగలు తెగలుగా వచ్చినారు మరి అట్లా వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ తెగ ఏంది అంటే మనకు భరత తెగ అండి భరత తెగ అనేది ఒకటి వచ్చిందనమాట ఈ భరత తెగ పేరు మీదనే మనకు మన దేశానికి ఏమని వచ్చింది భారతదేశం అనే పేరు అయితే రావడం అయితే వీళ్ళ వాళ్ళనే మనకు వచ్చిందనమాట ఎవరి వల్ల ఆరుల వల్ల ఆరుల తెగ వచ్చింది కదా దానివల్ల మనకు భారతదేశం అనేది పిలవడం అయితే జరిగింది వీరి కాలంలో ఇంకా ఋగ్వేద కాలంలో చూడండి ఈ ఋగ్వేద కాలంలో వచ్చేసి మనకు ఐదు ఆర్య గణాలు అనేటి ఐదు ఆర్య గణాలు అయితే కనబడుస్తాయి ఏంటి ఆ ఆర్య గణాలు అంటే మనకు వాటినే మనము ఆర్య గణాలు అంటే ఐదు అన్నం కాబట్టి పంచజన అని పిలుస్తారనమాట ఏంటివి పంచజన అంటే మనము వాటిని పంచజన ఏమేమి తెలుసుకుందామంటే మనము ధ్రు ధృమ్య ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి అన్ను అన్ను ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి యదు ఇవన్నీ పేర్లు అవసరం అంటే అవసరం లేదండి మీకు తెలియడానికి కోసం నేను చెప్తున్నా తురువగా నెక్స్ట్ పురు అనే ఈ పంచ జనాలు అనేటి ఈ గణాలు అయితే మాట్లాడడం అయితే జరుగుతుంది మనకు పురువంశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళ గురించి వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం నెక్స్ట్ వీటిలో ఒక ప్రతి గణలో వచ్చేసి మనకు ఒక్కొక్క గణలో అంటే ఈ ఐదు ఆరే గణలు అని చెప్పినాం కదా ఒక్కొక్క గణలో వచ్చేసి ఎంతమంది రాజులు ఉండేవారంట ఐదు రాజులు ఐదు మంది రాజులు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట అండి ఈ ఐదు మంది రాజులను ఏమని పిలిచేవారంటే మనము చూడండి ఐదు మంది రాజులను ఏమని పిలిచేవారంటే చూడండి మనువు అంటే ఆ రాజులను ఆ విధంగా పిలిచేవారనమాట మనువు ఇంకొకటి యయాతి యయాతి ఇంకొకటి మాందాత మాందాత ఇలా పిలవడం అయితే జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ పురు రవుడు పురు రవుడు ఇంకొకరు వచ్చేసి నహృషుడు నహ్రు షుడు నహ్రు షుడు అనే 
ఈ ఐదు మంది రాజుల నేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంటండి ఎక్కడ ఈ రాజకీయ పరిస్థితులు మన మారుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంతమంది రాజులు అంటున్నాం కదా ఈ విధంగా ఉండేవాళ్ళండి మనకు ఈ ఋగ్వేదంలో ఇంకా మన గురించి ఏమని మాట్లాడాలంటే ఇవి ఎన్ని రకాలుగా విభజన అనేది జరిగింది అనేది అనేది మనకు కావాలి చూడండి ఈ ఋగ్వేదంలో తెలుసా అండి మనకు రాజులను ఈ తొలి వేద కాలంలో రాజ్యాన్ని అనేటువంటి పాలించే వాళ్ళని ఏమని పిలిచేవారంటే రాజ్యాన్ని ఎవరు పాలిస్తారు మనకు రాజులే కదా ఆ వాళ్ళని ఏమని పిలిచేవారంటే ఈ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మనము రాజనని పిలిచేవారు అనమాట రాజనని పిలిచేవారండి మరి ఈ రాజుకు ఎవరు సలహాలు అనేది ఇవ్వాలి కదా ఈ రాజుకు సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళని ఏమని పిలిచేవారంటే మనము ఈ రాజుకు సలహాలు కొందరు ఇస్తారనమాట ఎవరంటే మనకు తెలిసిన కొందరుమంది తెలిసిన తర్వాత కదా మనకు పురోహితులు కూడా ఇస్తారు కదా సలహాలు ఇలా చేయండి రాజు ఇలా చేయండి అనే విషయం ఇంకా సైన్యాధిపతులు కూడా ఇస్తారు తెలుసా అండి మీకు మనకు కట్టప్ప రూపంలో చాలా మంది సలహాలు ఇస్తారు కదా అట్లా ఇక్కడ కూడా సైన్యాధిపతులు ఉంటారు అనమాట ఆ విధంగా గ్రామని అనే వాళ్ళు ఈ విధంగా వీళ్ళు ముగ్గురు అనే వాళ్ళు రాజుకు సలహాలు ఇచ్చేవారు అనమాట మరి ఈ రాజుకు సలహాలు ఇవ్వడానికి నాలుగు మండలాలు అనేది విభజన అయితే జరిగిందండి మరి రాజుకు సలహాలు ఇవ్వాలంటే నాలుగు మండలాలుగా విభజన అయితే జరిగింది అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో అనే అంటే కొన్ని భాగాలు అయితే విభజించుకునే అనమాట అన్ని దాంట్లో సలహాలు ఇవ్వడానికి ఒకరే కూర్చొని ఉండలేరు కదా ఆ విధంగా నాలుగు సభలు అనేవి మనకు ఏర్పాటు జరిగిందండి ఈ నాలుగు ఏంటంటే ఒకటి మనకు సభ నెక్స్ట్ సభ సమితి ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు ఘన ఇంకొకటి వచ్చేసి విధాత విధాత ఈ నాలుగు అనేటి మనకు సలహాలు ఇచ్చే మండలాలుగా కనిపిస్తాయండి మనకు ఈ ఈ ఋగ్వేద కాల నాగరికతలో మరి సభ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏమని మాట్లాడతామంటే చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు దీన్ని పెద్దల సభ అని పిలుస్తామండి ఇది వచ్చేసి మనకు పెద్దల సభ అనమాట అంటే ఏంటంటే మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఉంటారు కదా ఎవరు మన కుటుంబంలో పెద్ద నాన్న అంటాం కదా అలా ఆ విధంగా కుటుంబంలో పెద్దను సభ్యులుగా నియమించేవాళ్ళనమాట అతను వచ్చేసి రాజుకు సలహాలు ఇచ్చేవాడండి ఇతను వచ్చేసి ఎవరన్నా అక్రమాలు ఏమైనా చేస్తా అంటే అవన్నీ చెప్తారనమాట రాజుకు ఇలా ఉంది ఇలా చేయండి అని సలహాలు ఇస్తాడనమాట మరి సమితి అంటే దీంట్లో వచ్చేసి ఇందులో ఏమైందంటే ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్ర ఇక్కడ వచ్చేసి కుటుంబం పెద్దనే కదా ఇక్కడ వచ్చేసి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఇంకా ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు సభ్యులుగా ఉండేవారంట తెలుసా అండి ఇది వచ్చేసి సాధారణ పరిపాలన అంటే నార్మల్గా జనరల్ పరిపాలన అనే దానికి సలహాలు ఇచ్చేవారు అనమాట ఇది జనరల్గా సాధారణ పరిపాలనకు మాత్రమే మనకి ఇక్కడ జరిగేది అనమాట అంటే రాజును ఎన్నుకోవడంలో కానీ ఇట్లాంటి ఇది జస్ట్ ప్రజల మధ్య ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అవి పరిష్కరించేవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఘన అంటే ఘన అంటే ఘన పేర్లోనే ఉంది కదా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరుగుతాయి అనమాట దీని ఇదే దీన్ని యుద్ధ మండలి అని కూడా అంటారు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆయుధాలు గుర్రాల గురించి మనము చర్చలు అయితే జరిగేట ఆయుధాలు మనం ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి గుర్రాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి రాజుకు సలహాలు ఇచ్చేవారు అనమాట ఇది అండి ఘన గురించి మరి విధాత అంటే ఇదొక మహిళా మండలి అనమాట మనకి ఇప్పుడు కూడా మహిళా మండలి ఉండే కదా అంటే మహిళా మండలి అంటే ఏం చేస్తారు లేడీస్కి ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగితే వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి వీళ్ళనేది హెల్ప్ చేస్తారు కదా అది విధాత అనమాట ఈ మహిళా మండలి అనేది దానికి ఉపయోగపడుతుందండి మరి ఇంత చెప్పుకునేము చెప్పుకునేప్పుడు ఈ సభా సమితిని మనం ఏమని పిలుస్తామంట తెలుసా అండి దీన్నే ఎందుకంటే రెండు ఒకటే దానికి సంబంధించినట్టు కాబట్టి దీన్నే మనము కవల పిల్లలు అని అంటామంట దీన్ని కవల పిల్లలు అంటారండి మరి ఇంకా మహిళలు ఓన్లీ మహిళలు రెండింటిలో మాత్రమే పాల్గొనేవారంట మనం దేంట్లో పాల్గొంటారని మనం చెప్తున్నాము ఈ విధాతలో పాల్గొనేవారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు తెలియని పదం ఏంటంటే సమితిలు ఈ సమితిలో నెక్స్ట్ విధాతలో పాల్గొనింది ఎవరంటే మహిళలు అండి మహిళలు పాల్గొనేవారు ఈ రెండింటిలో పాల్గొనలేదు సభలో గనలో ఎందుకంటే యుద్ధాలు చేయరు దీంట్లో పెద్దలుగా మనకు లేడీస్కి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇయ్యరు కాబట్టి దీంట్లో మనకు పాల్గొనలేదనే విషయం అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని మరి ఈ కాలంలో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే పచ్చిక మైదానాల గురించి అంటే ఎక్కడన్నా గార్డెన్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటి కోసం ఒక ఆధిపత్యం అనే వాళ్ళు నియమించేవాళ్ళు వాళ్ళనే ఏమని పిలిచేవారంటే మనము ప్రజాపతి అని పిలిచేవాళ్ళం అండి ఇంకా రాజుకు ఏమన్నా మనము ఈ కాలంలో ఏం జరిగిందంటే మనము ఏమైనా పన్నులు చెల్లించాలంటే ఏ విధంగా చెల్లించేవాళ్ళంటే బలి ఇచ్చేవారు అనమాట ఆ బలే ఒక పన్నుగా తీసుకునేవాడు అనమాట రాజు తెలుసా అండి మీకు ఇది ఇంకా ఏమైనా పశువులతో మన పశువులతో తిరుగుతారు కదా ఆరులు బృందాలుగా 
ఇట్లా చర్చించాలంటే గ్రామం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఇంకా ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ యుద్ధాలు అనేవి జరిగినట్టు అనమాట ఈ ఋగ్వేద కాలంలో దేనికోసం అంటే గోవుల కోసం అనేది యుద్ధాలు అయితే జరిగినాయండి ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఋగ్వేద కాలంలో మంచి ఇంపార్టెంట్ అయిన యుద్ధాలు అంటే జరిగినాయి అనమాట ఆరులకు ఆరులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధాలు ఉండేవి ఇంకా ఆరులకు ప్లస్ అనారులకు ఇద్దరి కలిపి యుద్ధాలు అయితే జరిగినాయి మరి ఆరులకు అనారులకు కలిపి యుద్ధాలు ఏం జరిగినాయి అంటే భరత తెగకు చెందినటువంటి దివోదాసుడు ఇంకా పులింద తెగకు చెందినటువంటి అనారులకు మధ్య జరిగినాయి ఇదైతే మనం దీని గురించి అయితే చెప్పుకోం కానీ ఇంపార్టెంట్ మనకు యుద్ధం ఏంటంటే ఆరులకు ఆరులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధమే మనకు ఏంటంటే ఇది పెద్ద యుద్ధం అనమాట ఇక్కడ జరిగింది దశరాజ ఘన యుద్ధం అనేది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆరుల కాలంలో ఋగ్వేద కాల నాగరికతలో పెద్ద యుద్ధం ఏదైనా జరిగిందంటే ఇదేనండి ఈ దశరాజ ఘన యుద్ధం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది చాలా పెద్దది అనమాట ఈ యుద్ధము ఇది మాట్లాడుకుంటే మనకి ఏమైపోతుందంటే ఋగ్వేద కాల నాగరికత అయితే అయిపోతుంది ఇది అండి మనకు ఋగ్వేద కాల నాగరికత లేదా తొలివేద కాల నాగరికత ఇది మనకు స్టోరీ ఓకే థ్యాంక్ యూ